அன்புள்ள சகோதரர்களே வறுமை என்பது பொருளாதாரம் இல்லாமல் போவது அல்ல ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் லைசல் ஹினா அன் கஸ்ரத்தில் அர்த் வலாகின்னல் ஹினா ஹினன் நஃப்ஸ் பொருளாதாரம் என்பது செல்வம் என்பது நிறைய சொத்துக்கள் குவிவது அல்ல போதும் என்ற மனம்தான் செல்வம் என்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் பணக்காரன் என்று சொன்னால் வசதி உள்ளவன் என்றால் அல்லாஹ் கொடுப்பதை கொண்டு அவன் திருப்தி அடைய வேண்டும் இதுதான் அவன் செல்வந்தன் என்பதற்கு அர்த்தமாகும் ஆனால் ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் ஒரு ஓடை நிறைய தங்கத்தை கொடுக்க இன்னும் ஒரு ஓடைக்கு ஆசைப்படுகிறான் இரண்டு ஓடைகளுக்கு தங்கத்தை கொடுக்க மூன்றாவது ஒன்றுக்கு ஆசைப்படுகிறான் என்றால் இவன் பிச்சைக்காரன் இவன் செல்வந்தன் கிடையாது உண்மையிலே செல்வந்தன் என்றால் அல்லாஹ் எனக்கு நிறைய தந்திருக்கிறான் அலமது இல்லா என்று அவன் மனதார சொல்ல வேண்டும் ரசூல் சொல்லா வலை வசல்லம் அவர்களிடத்தில் பொருளாதாரம் இருக்கவில்லை ஆனால் செல்வந்தத்தோடு ரசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அதிகமான சகாபாக்களிடத்தில் பொருளாதாரம் இருக்கவில்லை ஆனால் மன நிறைவோடு அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அந்த உலகத்தை பற்றிய கவலை அவர்களை பெரிதாக ஆக்கிரமிக்கவில்லை என்பதை அவருடைய வரலாற்றை படிக்கிற போது நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய முழு கவலையும் தீனை பற்றி கவலைப்படுவதை விட நம்முடைய மௌத்தை பற்றி கவலைப்படுவதை விட நம்முடைய கபருடைய வாழ்க்கையை பற்றி கவலைப்படுவதை விட மஹரிலே அல்லாஹு தால சூரியனை நம்முடைய தலைக்கு உரிமையிலுக்கு அப்பால் கொண்டுகிற போது ஏற்படக்கூடிய அந்த பயங்கரத்தை பற்றி கவலைப்படுவதை விட சிராத் என்ற அந்த பாலத்தை பற்றி கவலைப்படுவதை விட பயங்கரமான அந்த நரக நெருப்பை பற்றி கவலைப்படுவதை விட கூடுதலாக எதற்கு கவலைப்படுகிறோம் இன்று என்னுடைய பொருளாதாரத்தை எப்படி தேடிக்கொள்வது என்னுடைய பிள்ளைக்கு எப்படி மாப்பிள்ளை தேடுவது என்னுடைய பிள்ளைக்கு எப்படி வீடு கட்டுவது எப்படி ஒரு வளவை வாங்கிக் கொள்வது அல்லது அடுத்தவன் பொருளாதாரத்தை ஈட்டுகிற போது அவனை போன்று நான் எப்படி வருவது அல்லது அவனுடைய பொருளாதாரத்தை எப்படி நான் வீழ்த்துவது இதுதான் நம்முடைய அதிகமான கவலையாக இருக்கிறது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மண் கான துன்யா யாருடைய கவலையாக உலகம் மாறுகிறதோ ஜால் அல்லாஹ் ஐநேகி அவனுடைய கண் முன்னால் அல்லாஹ் வறுமையை கொண்டு வந்து விடுவான் போதாது போதாது ஒரு ஏழை காலையில எழுந்திருப்பான் எழுந்து ஒன்று அவன் ஒரு கூலி தொழிலுக்கு செல்வான் ஒரு இரண்டு மணி மூன்று மணி வரைக்கும் கூலி தொழிலை முடிப்பான் அவனுக்கு கிடைக்கிற சம்பளத்தை எடுத்து வருவான் வீட்டில் மனைவி மக்களோடு சந்தோஷமாக உட்கார்ந்து சாப்பிடுவான் உடம்புக்கு தேவையான ரஸ்தை தாராளமாக கொடுப்பான் இரவிலை செய்ய வேண்டிய இபாதத்துகளை செய்வான் அலமது இல்லா அந்த மனிதன் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டு செல்கிறான் மாடி வீடுகள் இருக்கிறது பெரும் பெரும் அசையும் அசையா சொத்துக்கள் இருக்கின்றன வாகனங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அந்த மனிதனுக்கு குடும்பத்தோடு உட்கார்ந்து சாப்பிடுவதற்கு நேரம் இல்லை பிள்ளைகளோடு ஒரு சுற்றுலா செல்வதற்கு நேரம் இல்லை மனைவியோடு சந்தோஷமாக உட்கார்ந்து பேசுவதற்கு நேரம் இல்லை இபாதத்துக்கள் செய்வதற்கு அறவே நேரமே இல்லை கடமையான வணக்கங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு சிம்பிள் ஆகிவிடும் வாங்கு சொன்னால் இது என்ன தொலைப்போவதை விட அந்த நேரத்தில் செய்கிற வியாபாரம் பெரிது என்று அவன் நினைத்து விடுவான் அந்த நேரத்தில் அவனுக்கு மிஸ் ஆகக்கூடிய அந்த லாபம் இருக்கிறதே அது ஒரு பெரிய இழப்பாக அவன் கருதுவான் அங்கே தொலைப்போகாமல் முனாபிக்களுடைய பட்டியலிலே அவன் சேர்ந்து கொள்வது என்பது அவனுக்கு ஒரு மேட்டராக இருக்காது அவனுடைய கவலையெல்லாம் இந்த நேரத்தில் கடையை மூடிவிட்டேனாக இருந்தால் இந்த நேரத்தில் பள்ளிக்கு போய்விட்டேனாக இருந்தால் எனக்கு வருகிற பொருளாதாரம் இல்லாமல் போய்விடும் எவ்வளவு பெரிய ஒரு வறுமையை அல்லாஹு தால் அவனுடைய கண் முன்னால் காட்டுகிறான் என்று பாருங்கள் மறுநாளைக்கு என்ன செய்வது கனவிலும் அவனுக்கு பிரச்சனை தான் தூங்க சென்று விட்டால் கனவிலும் அவனுக்கு பிரச்சனை தான் நாளைக்கு செக்கு எப்படி பணம் போடுவது அதற்குரிய சிக்கல் அவனுக்கு உருவாகிறது இதைத்தான் ரசூல் சொல்லா அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மண் கானு யாருடைய கவலையாக உலகம் மாறுகிறதோ ஜஅல் அல்லாஹ் ஃபக்ரஹு பைன ஐநைஹி அல்லாஹ் அக்பர் அவருடைய கண்ணுக்கு முன்னால் அல்லாஹ் வறுமையை ஆக்கி விடுவார்